ഹായ് അവരി വൺ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചാനലിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും ലഭ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയും ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഇരുപത് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ചില ടോപ്പിക്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാത്രം പഠിച്ച് നീങ്ങാം സിലബസിനകത്തുള്ളത് ആദ്യം കവർ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊത്തം ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ടു അനതറും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസും ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്നൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരു അപ്പോൾ അത് ഒരു എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പം അത്തരം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ അളക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ നമ്മൾ പലതരം യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം മാസ് പറഞ്ഞു ഗ്രാമ് കിലോഗ്രാമ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നറിയപ്പെടും പിന്നെ ഒന്ന് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ അത് ബേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അത്തരം ക്വാണ്ടിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് വേറൊരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം ഡിസ്റ്റൻസും അറിയണം ടൈമും അറിയണം അതായത് മറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുള്ളത് അത്തരം ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒരു പക്ഷേ വിച്ച് എമ്മിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാൽ മറ്റും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ് മാസ് ലെങ്ത്ത് ടൈം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി മാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ലെങ്ത്ത് ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈം ഡയറക്റ്റ് നോക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ
ദെൻ എം കെ എസ് ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഏതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം എസ് ഐ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ കണ്ട ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിന് എന്താണ് ഒന്നിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒന്നിൽ മീറ്റർ ആണ് ഒന്നിൽ കിലോഗ്രാം ആണ് ഒന്നിൽ ഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല കൺട്രീസിൽ പോയാൽ പലതരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അതിപ്പോൾ ഏത് കൺട്രിയിൽ പോയാലും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സുമാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഏഴെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം എലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ യൂണിറ്റും നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനകത്ത് ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മീറ്ററാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അറിയാം മീറ്റർ അറിയാം കിലോമീറ്റർ അറിയാം പക്ഷെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്ററാണ് മസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് മാറിപ്പോവരുത് ലെങ്ത്ത് മീറ്ററാണ് മാസ് കിലോഗ്രാം ആണ് ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംപിയർ ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ ആണ് നമ്മൾ സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഉണ്ട് കെൽവിൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് കെൽവിൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കെൽവിൻ ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോള് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൻറ്റില അപ്പോൾ ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും ലെങ്ത്ത് മീറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ് കിലോഗ്രാം നമുക്കറിയാം കെ ജി ആണ് സെക്കൻഡ് എസ് ആണ് ആംപിയറിൻ്റെത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ആണ് കെൽവിൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ മോൾ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എം ഒ എൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് പിന്നെ കാൻറ്റില സി ഡി അപ്പോൾ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പഠിച്ചില്ലേ ഏഴ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെയും സിമ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലെയിൻ ആംഗിളും സോളിഡ് ആംഗിളും ഇത് രണ്ടാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയനും സോളിഡ് ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റി റേഡിയനും ആണ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമാണ് പഠിച്ചത് ഒമ്പത് എണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനകത്ത് ഏഴെണ്ണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വിട്ടുപോയത് സോളിഡ് ആംഗിൾ സ്റ്റി റേഡിയനും പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ റേഡിയനും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ടേബിളിനകത്ത് സം യൂണിറ്റ്സ് റീടെയിൻഡ് ഫോർ ജനറൽ യൂസ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദോ ഔട്ട്സൈഡ് എസ് ഐ ഞാൻ വേറെ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് പക്ക കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഏഴണം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൺവേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ മീറ്ററിന് കിലോമീറ്റർ ആക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കിലോഗ്രാമിന് ഗ്രാം ആക്കുന്നത് സെക്കൻഡിന് മിനിറ്റ് ആക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൂടി നോക്കിയാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇതായതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ ദ പവേഴ്സ് ടു വിച്ച് ദ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ റേസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ ആണ് എൽ എങ്ങനെ എഴുതണം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്തായിട്ട്
breadth ayalum meter aanu dimension l aanu height ayalum meter aanu dimension l aanu appo l into l into l appo etra l kitti 3 appo l cube engane edanam square bracket nattu adanu dimension of volume ini area aanengilo area area equation endana length into breadth length inde dimension l breadth inde dimension l l into l l square angane vaana nammal oru ninde dimension edan the text is force in the dimension. Force in the equation is ma, that is mass into acceleration. Mass in the dimension is m, capital letter m. Acceleration is equal to Acceleration in the equation is velocity by time. Velocity is displacement by time. Then, displacement by time is l by t. Velocity is equal to l by t. That is l by t by acceleration. Velocity by time on L by T square. Now we will see T raised to minus 2. M L T raised to minus 2. This is the force equation. Mass into acceleration. That is acceleration velocity by time. Now L T raised to minus 1 is velocity in the dimension. Now we will Velocity by time is L T raised to minus 2. T raised to minus 2 is equal to minus 2. It is equal to minus 2. Then M L T raised to minus 2 is equal to minus 2. Then we will see the dimension of the force. Then we will see the bracket. We will see the dimension of the quantities. Then we will see the dimension of the quantities. Then we will see the dimension of the quantities. Then we will see the dimension of the quantities. Then we will see the dimension of the quantities. Main ayat orang kan ada ini mass m, length l, time t an. Apa itu aja kita ana, nama le baki le derived quantities ni dimension saya itu nanti. Apa derived quantities ni equation nama le adi arah nam. A equation le, adi ni unit ni dimension ni eda ano. Adi nama le substitute itu tanya ini dimension kan dudukin nanti. Orang ni cemana nama kuman silau. Density ni dimension ni dah ikut. Density is equal to mass by volume le. Le, apa mass ni nanti m, volume. Nampaknya bo L cube, nama kita sendiri le, length itu, breadth itu, height apa L cube le, apa M by L cube ni beru. Apa nama kita L cube tadi le tu melalui beru bo M L raised to minus three. Okay, apa density itu adalah M L raised to minus three. Ada tu momentum orang orang kita sendiri muka mass into velocity ni equation. Apa mass M velocity itu L T raised to minus one. Apa M L T raised to minus one. Nampaknya kita muter apa. Ini ada tu work ni tu muka. Work in equation is force into displacement. Force is not the same. MLT raised to minus 2. Displacement is the length of L. Then ML square T raised to minus 2. That is work. Now, you can do the energy. You can do the same thing. If you want to ask a question in the textbook, you can ask a question in the textbook. 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 You can ask a question. इधर ना तो चोइच चलने दान हो रही क्वेश्चन आने चाहिए ना हाफ एमवी स्क्वायर से कुछ एमजी अच्छा नेट इधर ना डायमेंशंस करेक्ट आना हो ना काम बनने चाहिए ना चेक वेदर दिस क्वेश्चन इस डायमेंशनली करेक्ट आना हो ना अपन इन अर्थम राइट हैंड साइड ले क्वेश्चन के डायमेंशन हम लेफ्ट हैंड साइड ले डायमें Velocity in LT raised to minus 1. V square is M L square T raised to minus 2. That's why you can write the right hand side. If you have any questions about the dimension, you can write the right hand side. If you have any questions about the right hand side, you can write the right hand side. We have the basic title. Force, work, power. That's why acceleration, velocity, energy. इतने नक्कार डायमेंशन से करते माय पढ़ चुका है। हमको पढ़ चुका है कहाँ नगले ऑप्शन गान में डायरेक्टर टिक के वन डिलिंग अब इतने हम लोग इन्हें चेदों टिक करना आप ऑप्शन ले वारा गान में हमको कड़ा कंफ्यूशन भी रूम इधर का प्रश्न है। आ पिन्ने इतने आने ये चैप्टर नगुर से हमको पढ़ाया नहीं � क्वालिफिकेशन करते थे लेते अपन एक बार एंडर रूह होते पर याने के लिए इधे प्लस टू सिलेबस आये दो उन्नड़ प्लस टू क्वालिफिकेशन आये दो उन्नड़ इधे सिलेबस ने ऐसे कुछ मर्ते एक्सामिन डागा अर्थ एक्सामिन ला आये एक्सामिन डागा अपन पे ना नमक इधे आदिनम यूज़फुल आऊँ 
നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള എക്സാംസിന് നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആവണം പിന്നെ ഡയറി സയൻസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അതിന് പകരം ലബോറട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലബോറട്ടറീൻ്റെ വല്ല സബ്ജക്റ്റും ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരിക എം എൽ ടിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നവംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി നോക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഡയറി ഫാമിൻ്റെ റിവിഷൻ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ട് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിച്ചു നോക്കണം അങ്ങനെ റിവിഷൻ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ പരമാവധി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നാളെ അടുത്ത ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നടക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യു